നമ്മൾ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷണം ഭർത്താവ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അനന്തര ഫലം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അതായത് പത്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇയാൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ചതിക്കും അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം താഴെ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അതല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അതായത് സ്ത്രീകളാണ് പൊതുവെ ചോദിക്കാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവ് നമ്മളെങ്ങനെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുക ഭർത്താവ് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് സ്നേഹിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ടിപ്സുകൾ ട്രിക്കുകൾ ഉണ്ടോ ഈ മിക്കവാറും ഹസ്ബൻഡ് എന്താ പറയുക മൊബൈലിലായിരിക്കും വേറെയുള്ള സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ചാറ്റിങ്ങിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാര്യമാർ അതായത് അവർക്ക് എന്താണ് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഭർത്താവ് നമ്മളെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കണം നല്ല ഗാഠമായി സ്നേഹിക്കണം ഇതിന് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് വല്ല ടിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരും എന്ന് പല രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള പതിനേഴ് ടിപ്സുകൾ പതിനേഴ് ട്രിക്കുകളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തി തന്നെയാണ് അതായത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലത്തെ ജോലികൾ വീട്ടിലത്തെ തിരക്കുകൾ ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളാകെ വേറത്ത് കുളിച്ച് ആകെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവ അവശ നിലയിലായിരിക്കും ഈ അവശ നിലയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ ഭർത്താവ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെയധികം വേർപ്പ് നാറുന്ന ഒരു വസ്ത്രവുമായിട്ടാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും തോന്നുക എന്തായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക അയാൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം ഒരു താല്പര്യം തോന്നണം എന്നുണ്ടോ അതായത് ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ല് രണ്ട് ദിവസം അലക്കാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചില വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് വെള്ളത്തിലിട്ട് നനയുമില്ല തീയിലിട്ട് കത്തുകയില്ല അത്രയും കട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചളിയും വഴുക്കും എല്ലാം പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് മാക്സി എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ എത്രത്തോളം ഭർത്താവ് സ്നേഹിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് വൃത്തി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് വളരെയധികം പങ്കുണ്ട് ഈ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അതായത് ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ പിടിച്ചു പറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ വൃത്തി നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം നിങ്ങൾ ബെഡ്റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോഴെങ്കിലും അതായത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ നിമിഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചിലർക്ക് വിയർപ്പ് നാറ്റം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പെർഫ്യൂംസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വർഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇനിയൊക്കെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോയാൽ പോരെ എന്നൊരു തോന്നൽ വരും ഇങ്ങനൊരു തോന്നൽ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊക്കെയാണ് ഭർത്താവ് മറ്റൊരാളെ തേടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃത്തിക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിനും ശരി മറ്റൊരാളെ വെച്ച് മറ്റൊരു പുരുഷനെ വെച്ച് അയലോക്കത്തുള്ള ഒരാളെ വെച്ച് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകളെ വെച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് കഴിവ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കണ്ടില്ല ഇതെല്ലാം മിടുക്കനാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ്സിനാണെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ജോലിയിലാണെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഒരുപാട് ശമ്പളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സാലറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് 
ഫാമിലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ എത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള എത്ര ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ശരി അത് ചെറിയ ചെറിയ കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഒരേപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും സമാധാനം കിട്ടും എങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം പണി കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്നുള്ളത് ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സമയങ്ങൾ അതായത് കല്യാണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കല്യാണത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മക്കളുടെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലമാണ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സ്ത്രീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അങ്ങ് തടി തപ്പും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അനിവാര്യമാണ് എന്തെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീര സൗന്ദര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നോ കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട സൗന്ദര്യമല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അത് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ണിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് നിങ്ങൾ സുന്ദരിയായതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിച്ചത് പക്ഷേ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആ സൗന്ദര്യം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനും ബോധ്യമാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് കാരണമാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കാത്തുവെക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും ഒരു അമ്പത് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുമോ അന്ന് എനിക്ക് സൗന്ദര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വേറെ ആളുടെ കൂടെ പോകില്ലേ എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ലോജിക്ക് വേണം നിങ്ങളുടെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് വയസ്സിനകത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു പ്രായം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം വേണ്ട എന്നാണോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അല്ല ഓവർ അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയി നിങ്ങളുടെ നല്ല ജീവിതമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണോ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രായത്തിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ യൗവന കാലഘട്ടങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മിഡിൽ ഏജ് ആണെങ്കിൽ ശരി ഇതിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ലൈഫുള്ള സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് പോലും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടും നിങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ നല്ല ഷേപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അയാളുടെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പിന്നാലെ അയാൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിനും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിനും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നല്ല പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറ്റങ്ങൾ കുറവുകൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും എടുത്ത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും അയാൾക്കുണ്ട് ആ കുറവുകൾ അയാളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാനൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല അതത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളെയും കുറവുകളെയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ദിവസവും ദിവസവും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അത് വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഗുണവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അയാളുടെ കുറ്റങ്ങളെയും കുറവുകളെയും നല്ലതിനെയും എല്ലാം ഒരേപോലെ അയാളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു മനസാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഒഴിവാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് കാരണം എന്താ മറ്റൊരാളെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് വേറെ തരത്തിലുള്ള കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറവുകൾ ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ല ആ കുറവുകളോട് കൂടി
കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറ്റങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് അയാളുടെ കുറവുകൾ പറയുക അയാളെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അയാൾ കഴിവില്ലാത്തവനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അയാളെ അപമാനിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയില്ല എത്ര കഴിവില്ലാത്ത ഭർത്താവാണെങ്കിലും ശരി അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്നിലൊരുത്ത ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കും ആ കഴിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കും ആ കഴിവ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പണമാക്കി മാറ്റാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിയാത്ത കഴിവുകളായിരിക്കും പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ നമ്മൾ താഴ്ത്തി കെട്ടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ നമ്മൾ താഴ്ത്തി കെട്ടി സംസാരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ കഴിവിനെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അയാളെ ടാലൻറ്റിനെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അത് കുറവാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയുന്നൊരു വ്യക്തി അത് ഭാര്യ ആയിക്കോട്ടെ പെങ്ങളായിക്കോട്ടെ അമ്മയായിക്കോട്ടെ അവരെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹം ഒഴിവാക്കിയേക്കും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് ഭാര്യയെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയരുത് അതായത് നിങ്ങൾ കഴിവില്ലാത്തവനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ താഴ്ത്തി കെട്ടി സംസാരിക്കരുത് എന്ന് ചുരുക്കം എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അതായത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും സപ്പോർട്ട് വേണ്ട എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസിൽ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് പലവർക്കും സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഒരു എനർജി എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്യൂല് കിട്ടുന്നത് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ശരി മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാനാണെങ്കിലും ശരി ഒരു കാര്യം നടത്തിയെടുത്തത് വിജയിപ്പിക്കാനാണെങ്കിലും ശരി ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏതൊരു പുരുഷൻ്റെയും പിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ സ്ത്രീ നിങ്ങളായി മാറാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിജയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നിങ്ങളെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിച്ചിരിക്കും ഒൻപതാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാർ പ്രധാനമായിട്ട് ബഹുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് അല്ലേ സ്ത്രീകൾക്കും അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് അഡിക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവരെ കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അഭിനന്ദിക്കുക അയാൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് വല്ലപ്പോഴും എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ അയാൾ എന്താ പറയുക സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതാണ് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ സ്നേഹം കാണിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരാളെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അയാൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നല്ല വിജയങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിൽ കുറവ് വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഭർത്താവെന്നല്ല ആരാണ് ആങ്കിലും ആര് ചെയ്താലും ശരി അത് അഭിനന്ദിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ മടി കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഭിനന്ദനവും ബഹുമാനവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ തിരിച്ച് നമ്മളെ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നല്ല കെയറിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ ശരി ആ സ്ത്രീ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പത്താമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം ഇഷ്ടമെല്ലാം വരികയുള്ളൂ അങ്ങനെ അയാൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയമാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷെ തയ്യാറാകേണ്ടി വരും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത വല്ല പൊളിറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറോണയെ കുറിച്ചായിരിക്കും കൊറോണയുടെ ഭീതിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാകെ ടെൻഷനായിരിക്കും കാരണം മക്കളുടെ കാര്യം ഫാമിലിയുടെ കാര്യം ഇതൊക്കെ ഈ കൊറോണയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് ആണെങ്കിലും ശരി വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കണ്ടുകൂടെ നിങ്ങൾ ഇതെന്നെ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് അയാൾ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും
പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോൺ കോൾ ആയാലും ശരി ഒരു മെസ്സേജ് ആണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ ചിലപ്പോൾ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾ വരുന്ന സമയത്ത് നേരെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറ്റുള്ള എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്കോ മുറ്റത്തേക്കോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുക റേഞ്ച് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു വ്യാജേന നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനെയെല്ലാം കാണിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഊഹിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംശയം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കരുത് സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് പാത്രം പോലെയാണ് നിലത്ത് വന്ന് വീണ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പഴയ പോലെ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഒരു തവണ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ശ്രമകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പോലും വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഏതൊരു ഭർത്താവാണെങ്കിലും ശരി ഏതൊരു ഭാര്യയാണെങ്കിലും ശരി അവർക്ക് അവരുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ പെങ്ങൾ എൻ്റെ ഏട്ടൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഫാമിലി അതായത് ഭർത്താവിൻ്റെ ഫാമിലിയെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാര്യയോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഭർത്താവിന് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ അച്ഛനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയെ എൻ്റെ പെങ്ങളെയെല്ലാം ഇവൾക്ക് ദേഷ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ വീട്ടിലുള്ളതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഒന്നിലെങ്കിൽ ഒരു പെങ്കോന്തനെ പോലെ അവൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ തെറ്റിപ്പിരിയുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും രണ്ടായാലും ശരി ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഒറിജിനലും ജനുവിനും ആഴത്തിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് മറ്റെന്ത് വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ശരി അതെല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്നേഹവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുക എന്നാൽ ആഴത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫാമിലിയെ കൂടി നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് പതിനാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവ് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം എന്നില്ല അതായത് പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസഗ്രി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ തുറന്ന് പറയണം എന്നില്ല അതായത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം തുറന്ന് പറയണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അയാൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അയാൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അയാൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്കതിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് മുഖത്തടിച്ച് പോലെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എങ്ങനെ നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ചില നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു ബന്ധം വളരെ ഊഷ്മളമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ പതിനഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ പാട്ടുകളിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഭൂമുഖവാദിക്കൽ സ്നേഹം വിടർത്തുന്ന പോന്തിങ്ങളാകുന്നു ഭാര്യ അതായത് ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പം മിക്കവാറും ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വീടിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് ജോലിക്കാരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങളാണ് നിങ്ങളെവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ വാട്സപ്പിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ കുത്തിക്കൊണ്ട് ബെഡ്റൂമിൽ കിടക്കുകയാണ് അതായത് നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ അതായത് ഭർ
ഞാൻ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ നന്ദി നിങ്ങൾ എല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ തുറന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ഒരു ഒരു ഉപകാരപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പേരിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർ മേടിച്ചു വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞ ഒരു മോതിരമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി തരാതിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ മോതിരത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതില്ല ഇതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റയടിക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ട് മറന്നു കളയുന്ന ആ ഒരു പരിപാടി പാടില്ല ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു നന്ദി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവിനോടാണെങ്കിലും ശരി മറ്റുള്ളവരോടാണെങ്കിലും ശരി ഒരു വളരെ നല്ലൊരു സ്വഭാവം തന്നെയാണ് പതിനേഴാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബാലിശമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഭർത്താവ് വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഭർത്താവ് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന സമയത്ത് അടുക്കളയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക ഒന്ന് തൊടുക ഒന്ന് തോണ്ടുക പിടിക്കുക ഒന്ന് മുട്ടി വരുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഭാര്യ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭർത്താവിനെ അറിയിക്കുകയാണ് അതായത് ഭർത്താവിനെ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യ എന്നുള്ളത് ഭർത്താവിനെ നമ്മൾ അറിയാതെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യമാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭർത്താവിന് ഒരു താല്പര്യവും ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങളോട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊതുവെ നടക്കുന്നത് പ്രണയങ്ങളിലാണ് പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ തൊടുക തോണ്ടുക പിടിക്കുക തൊട്ട് ഒരുമി ഇരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ആ തുടക്കത്തിലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണമെന്ന് വൈകി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തോണ്ടുക കയ്യിൽ പിടിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് റൊമാൻസ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പർശനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കുറച്ച് ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ശരി ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വലിയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റൊരു വ